ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മെൻ്റലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലോ ആയിട്ടുള്ള ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോട്ട്മെൻറ്റ് മെൻ്റൽ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൻ്റെ ബേസിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ആ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റും ദെൻ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് സീഡും ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് സീഡ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടറാണ് മെൻ്റൽ അടുത്തതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ട്രെയിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടോളും ഡ്വാഫും ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് സീഡിൻ്റെ രണ്ട് ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ടും റിങ്കിൾഡും അപ്പം നമുക്കറിയാം മെൻ്റൽ ഓൾറെഡി മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് നടത്തിയിട്ട് ഏതാണ് ഡോമിനൻ്റ് എന്നും ഏതാണ് ഒരു എസ്എസ്ഇവ് എന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെ ഈ ടോളും റൗണ്ടും ആണ് ഡോമിനൻറ്റ് ട്രെയിറ്റ്സ് ഇത് രണ്ടും റെസസീവ് ആണ് ഇവിടെയും അദ്ദേഹം എടുത്തത് പ്യോർ ലൈൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ കാണിച്ചത് ആൻഡ് ഇവരുടെ ഗ്യാമീറ്റ്സ് വന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഓരോന്ന് വന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നും ഓരോന്ന് വന്നു ആൻഡ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എന്താ ഓഫ് സ്പ്രിങ് നമ്മളുടെ മറ്റേത് പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ വന്നു ഈ ഒരു ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ ആരെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഡോമിനൻറ്റ് ട്രീറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടോൾ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ ആരെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഡോമിനൻറ്റ് ട്രീറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് റൗണ്ട് സീഡഡ് ആണ് മെൻ്റൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് വന്നു ടോൾ റൗണ്ട് സീഡഡ് പ്ലാന്റ്സ് എഫ് വൺ ജനറേഷനിൽ കിട്ടി അപ്പോൾ മെൻ്റലിന് പിന്നെയും തോന്നി എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റേ പാരൻ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വരാത്തത് ഡ്വാഫും റിങ്കിൾഡും എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മെൻ്റൽ എന്ത് ചെയ്തു സെൽഫ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു എഫ് വൺ ജനറേഷനെ സെൽഫ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഇത് നമ്മൾ പിന്നെറ്റ് സ്ക്വയറിലാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗ്യാമേറ്റ്സ് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഗ്യാമേറ്റ്സ് എഴുതാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഓക്കെ അതിന് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി കൊടുക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആയി അതേപോലത്തെ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഇവിടെയും വരും ഓക്കെ അതേപോലത്തെ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഈ സൈഡിലും വരും ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ ഇനി നമ്മളിതിനെ പിന്നെ സ്ക്വയറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആ ഒരു മോണോ ഹൈബ്രിഡ് അല്ല ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൻ്റെ പിന്നെ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് നോക്കിക്കോളണേ അപ്പം നോക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും റൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാറ്റിനും റൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ ഓരോന്നിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോസ് ചെയ്യുക ആദ്യം ഇത് ഇവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനുമായിട്ട് എല്ലാവരെയും ക്രോസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് വണ്ണിനെ ഈ നാലെണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതോ ഇതും കൂടി ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇനി ഇത് രണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ഇനി ഇതും ഈ മൂന്നാമത്തതും ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇനി ഇതും ഇതും ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തതിനെ ഇന്ന് നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തതിനെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദിസ് വിത്ത് സെക്കൻഡ് കോളം ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തത് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദെൻ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഇത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ദെൻ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ
റൗണ്ട് ഇനി എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ടോൾ റൗണ്ട് ഉണ്ടോ നോക്കാം അതെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഒരു ടോൾ റൗണ്ട് ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ടോൾ റൗണ്ട് ഉണ്ടോ അതെ എഗെയിൻ ഇവിടെ ടോൾ റൗണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എണ്ണി നോക്കുക എത്ര എണ്ണം നമുക്ക് പാരൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് അല്ലേ ഒൻപത് എണ്ണം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഒൻപത് എണ്ണം ടോൾ റൗണ്ട് കിട്ടി ഇതൊരു പാരൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത പാരൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ അടുത്ത പാരൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഡ്വാഫും റിങ്കിൾഡും ആയിരുന്നു ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞതും ചുരുങ്ങിയതും ആയിട്ടുള്ള സീഡ്സ് ആയിരുന്നു അത് നമുക്കിവിടെ എവിടെയാണ് കിട്ടിയത് ഒരൊറ്റ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടിയത് ഡ്വാഫും റിങ്കിൾഡും ഡ്വാഫ് റിങ്കിൾഡ് ഇവിടെ ഒറ്റ ഒന്നാണ് ഡ്വാഫ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഒന്നാണ് ഡ്വാഫും റിങ്കിൾഡും കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം എന്താ മെൻറ്റൽ ആകെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് പാരൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് കാരണം ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ അനുസരിച്ച് മിക്സിങ് നടന്നില്ല എന്നാണ് മെൻറ്റൽ കരുതിയത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഡൈ ഹാബ്രിഡ് ക്രോസിലൊരു വ്യത്യാസം മെൻറ്റലിന് കാണാൻ പറ്റിയത് എന്താ ഇവിടെ വേറെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ടോളാണ് ടോളാണ് പക്ഷേ അതെന്താ റിങ്കിൾഡാണ് ടോളും റിങ്കിൾഡും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടി പിന്നെ നോക്കുമ്പോഴേ ഇതും ടോളാണ് ഇതും റിങ്കിൾഡാണ് ചുരുങ്ങിയതാണ് കാരണം ഹോമോസൈക്കസ് വരുമ്പം റെസിസീവ് ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ഉറുമ്പ് കൂട്ടായിട്ട് വന്നാൽ അവരെ കാണും അല്ലേ അതെ ടോളും റിങ്കിൾഡും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഒരു പുതിയ ഫീച്ചർ ആണ് കിട്ടിയത് ദാറ്റ് ഇസ് ടോൾ റിങ്കിൾഡ് ടോൾ റിങ്കിൾഡ് ആണ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയത് ഇനി ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണത് വേറൊരു ക്യാരക്ടർ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഹോമോസൈക്കസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡ്വാഫും റൗണ്ടും ഡ്വാഫ് റൗണ്ട് ഇവിടെ എഗെയിൻ ഡ്വാഫ് റൗണ്ട് ഇവിടെ എഗെയിൻ ഡ്വാഫ് റൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം അതേ വേറെയും പുതിയ ക്യാരക്ടർ കിട്ടി ഡ്വാഫ് റൗണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് മെൻറ്റല് മെൻറ്റലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലോ കൊണ്ടുവരുന്നത് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഒരാൾ മറ്റേയാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ ഒരാൾ മറ്റേയാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളെടുത്ത പാരൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ടോളും റൗണ്ടും ആണ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പാരൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്വാഫും റിങ്കുൾഡും ആണ് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഒന്ന് ഹൈറ്റും ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് സീഡും ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രേറ്റ്സ് ആണ് ഇതും ഹൈറ്റും ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് സീഡും വേറെ വേറെ ട്രേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ ഒരു ടോൾനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രേറ്റ് റൗണ്ട് സീഡറിനോട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടുമായിരുന്നു ടോൾനെസ് പറയാം ഞാൻ എപ്പോഴും റൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ടോളും റിങ്കിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നില്ല അതേപോലെ ഈ ഒരു ഡ്വാഫ്നെസ് എപ്പോഴും റിങ്കിൾഡ് സീഡിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കിവിടെ ഡ്വാഫും റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെന്താ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ടീച്ചർ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ പൊസിഷനൊക്കെ മാറ്റിയിരുത്തും അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് മാറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ പുതിയ ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം പോയി അല്ലേ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് മിസ്സാവാണ് പുതിയ ചോയ്സ് നമുക്ക് ഇല്ലാതെയാവും നമ്മൾ നമ്മളുടെ പഴയ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കും കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതല്ല നിങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പല വേറെ വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടും പുതിയ കോമ്പിനേഷൻസ് കിട്ടും അതേപോലെയാണ് ഇവർ ഇവരങ്ങനെ ആരും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അസോട്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ പുതിയ കോമ്പിനേഷൻസ് കിട്ടിയത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മെൻറ്റലിൻ്റെ ലോ ദാറ്റ് ഇസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു ഡൈ ഹൈബ്രിഡ്
അതാണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അസോട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ മാത്രമാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറ് ആൻഡ് ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് പുതിയ കോമ്പിനേഷൻസ് എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് പാരൻ്റൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇതും പാരൻ്റൽ കോമ്പിനേഷൻ പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ പറയാൻ പറയുമ്പോൾ ടോളിൻ്റെ കൂടെ റിങ്കിൾഡ് എഴുതാം ഡ്വാഫിൻ്റെ കൂടെ റൗണ്ട് എഴുതാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് എഴുതി എഴുതാം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അസോട്ട്മെൻറ്റ്